פעם הכל היה אחרת. כשהתחלתי את ההוראה בבית ספר איתמר ב-1964, בית ספר כבר נוסד שנה קודם, ב-63, הכל היה בו. היו בו כיתות, היו בו ילדים, הייתה גינה, הייתה מסעדה, רק דבר אחד לא היה בו, לא היה בו טלפון. וכך בית ספר התנהל במשך אה, מספר שנים. אפילו כשפרצה מלחמת ששת הימים ב-67, עדיין לא היה בו טלפון. מנהל בית הספר, שגויס עוד לפני המלחמה, בתקופת ההמתנה, הוא קרא לי לפני שהוא יצא למילואים, הוא קרא לי לחדר, הייתי מורה צעירה, ואמר לי, תשמעי, אני עכשיו יוצא למלחמה, יכול להיות שגם את הסגן יגייסו בקרוב, את תהיי אחראית על בית הספר. אוקיי, קיבלתי את הגזרה. ב-5 ביוני, כשהייתה האזעקה הראשונה וכל הילדים רצו לבית הספר בעשרה לשמונה. כמובן שהכנסתי את כולם למקלטים ומיד לאחר מכן באו גם כל ההורים שלהם מרמת אליהו ונכנסו למקלטים של בית הספר. ואני לא בדיוק ידעתי מה לעשות גם עם, ציבור, גם עם הילדים וגם עם כל ציבור ההורים. חלק מההורים גם רצו הביתה, הביאו סירים, מחבטות, אוכל, כל מיני דברים, כדי לשהות תקופה ממושכת בתוך המקלט. למחרת רציתי בכל אופן לשאול במחלקת החינוך מה, מה עליי לעשות. איך אני פותרת את הבעיה, האם להוציא את ההורים, לא להוציא את ההורים. לקחתי איתי אחת המורות והלכנו לבית ספר דתי. שהוא היה בקצה השכונה, שבו היה הטלפון היחידי בשכונה. ניסינו להתקשר למחלקת החינוך, כמובן שהיה תפוס, 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 לא יכולנו להגיע לאף אחד. חזרנו כלעומת שבאנו, חזרנו לבית הספר. מזל שמלחמת ששת הימים נמשכה רק שישה ימים. ו... ואז כולם, אה, בתום המלחמה, כולם הלכו הביתה, ההורים הלכו הביתה, הילדים המשיכו ללמוד, כרגיל. אחרי המלחמה הניחו תשתיות לטלפוניה בשכונה, ואני הייתי אחת מבין הראשונות לקבל טלפון. לשכנים שלי לא היה טלפון. ואז הם מסרו את מספר הטלפון שלנו לקרובי משפחה, וכשהם היו מקבלים טלפונים הייתי צועקת מהמרפסת, רחל, יש לך טלפון, מרגלית, יש לך טלפון. עד שכל רמת אליהו רושתה בטלפונים. היום, לך תספר לילדים שבית ספר התנהל ללא טלפון.